ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கும் நடந்த பல விஷயங்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் அப்படியே ஒரு மடை திறந்து வெள்ள மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நான் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட அந்த அவன் அந்த மாதிரி பழகி நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பையன் ஸ்ரீநாத்துங்கிற பையன் நாங்கள் வந்து அப்பழுக்கற்றவங்க யாருக்குமே அவங்களுக்கு எதிர்பாராத ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு தாக்குதல் நடக்கும்போது முதல்ல ஒரு டெல்வி இன் கிரேட் ஷாக் ஒரு பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்ன் எல்லா செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் நடந்த எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான் இந்த பேட்டர்னில் நம்ம பார்க்க முடியுது Hi, Vanakkam, Salaam. Welcome to my YouTube channel. Welcome to Swarnamalia's Spotlight. 2018 end, maybe around December, I was looking at my phone on my phone, on my phone, on my phone, on Facebook, on Instagram, there were many messages. There were many women who were talking about sexual harassment. They were talking about their names, they were talking about their names, they were talking about their names. ஒரு ஃப்ளட் ஆஃப் மெசேஜஸ் பார்க்கும்பொழுது எனக்கும் நடந்த பல விஷயங்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் அப்படியே ஒரு மடை திறந்து வெள்ள மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அஃப்கோர்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட்டீன் அண்ட் ஏர்லி ட்வெண்ட்டி நைன்டீன் நிறையா பேர் வந்து மீ டூ செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் அலிகேஷன்ஸ் நிறையா பேர் மேலே வந்தது இப்போது ரீசெண்டாக கலாக்ஷேத்ரால ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை போயிட்டுருக்கு எத்தனையோ ஆண்டுகள் இந்த கோவிடெல்லாம் தாண்டி நம்ம மீட்டுவை தாண்டி வந்தது பிறகும் இவ்வளோ ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் இவ்வளோ ஒரு முழு பூஷ்ணிக்காக சோத்தில் மறைக்கிற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் பட் இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் இந்த கலாட்சத்தால் நடக்கிறத நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு பேட்டர்ன் இந்த பேட்டர்ன் எல்லா செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் நடந்த எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான் இந்த பேட்டர்னில் நம்ம பார்க்க முடியுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த விக்டம் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு நடந்த உடனே ஏன் உடனே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் அந்த ரூம்லேயே கூச்சல் போடக்கூடாது ஏன் உடனே பெற்றோர்கள் கிட்ட ஓடி போய் சொல்லக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட் தானே அந்த அந்த கோர்ஸ் அப்படியாவது படிக்கணுமா அந்த வேலை அப்படியாவது தேவையா இப்படிங்கிற அந்த அக்யூசேஷன்ஸ்லாம் நம்ம முன்னாடி வைக்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா இதை நம்ம பார்த்துருப்போமே பண்ணியிருப்போமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் பட் யோசிச்சு பாருங்க யாருக்குமே அவங்களுக்கு எதிர்பாராத ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு தாக்குதல் நடக்கும்போது முதல்ல ஒரு டெல்வி இன் கிரேட் ஷாக் என்ன இவங்களா நம்ம கிட்டே இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்கள முதல்ல பல நாட்கள் பல மாதங்கள் மேபி ஈவன் இயர்ஸ் அந்த ஒரு ஷாக்லேயே வச்சிடும் அடுத்தது அவங்களால அந்த விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லறதுக்கான ஒரு சரிவர ஒரு ஒரு சூழ்நிலையே அமையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பேட் காமெண்ட் இல்லை ஒரு பார்வையால் ஒருத்தரை வந்து ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து இல்லை அவர் வந்து என்னுடைய குரு அவர் என்னை பார்த்தாரு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஆனால் அதை எப்படி நான் சொல்ல முடியும் அது எப்படி நான் விவரிக்க முடியும் அதை எப்படி நான் புரிய வைக்க முடியும் எதிராளிக்கு ஏன்னா அவர் அதே மாதிரி மற்றவங்கள பார்க்கறது இல்லைல்ல அந்த பொண்ணு மட்டும் தானே அதுவும் எல்லா சமயமும் பார்க்கறது இல்லைல்ல யாரும் தெரியாத போது யாரும் பார்க்காத போது அந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் புரிகிற மாதிரியான டயத்தில் தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எவிடென்ஸோ எதுவுமே இருக்காது ஸோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் என்ன சொல்ல முடியும் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம நினைக்கிற மாதிரி குழந்தைங்க இல்லை யங் பீப்புள் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்கிறது இட்ஸ் அ மித் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் நம்ம முக்கியமாக எல்லா விஷயமும் சொல்லுவோம் ஆனால் பல நேரங்களில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட ஷேர் பண்ண முடியாத ரொம்ப அந்தரங்கமான ஒரு சீக்ரெட்ஸாக மாறிடுது இது ஸோ அதனால் யங் பீப்புள்லேயே வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ மூட் பாயிண்ட் இப்போ கலாக்ஷேத்ரால் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா டிசம்பர் மாதத்துலேயே ஏன் அதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல இருந்த டைரக்டர் அவங்களுடைய காலங்கள்லேயே இந்த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்போவே இவங்க அதை பார்த்துருந்துருக்கலாம் பட் எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து இது அப்படியே அதை மறைச்சு மறுத்து 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 டிசம்பர் மாதத்துலேருந்து இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வால்கெனோ மாதிரி இட்ஸ் பின் பப்ளிக் இதில் வந்து பல தவறுகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு ஐசிசி இன்டென் இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் ஒரு ஒரு கமிட்டி வந்து கட்டாயமாக ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு பட் அதோடைய சேர்மனாக அந்த டைரக்டரே இருக்கும் பொழுது தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ நம்மளுக்கு லா வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது இந்த மாதிரியான ந
அந்த கைட்லைன்ஸை நம்ம எப்போ ஃப்ளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சரி ஓகே நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இது நடக்காது நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் எவ்வளோ பேர் போனது இது மாதிரி நடக்காது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மெத்தனத்தில் நம்ம அதை பண்ணிடுறோம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும்பொழுது கூட நம்மளால் ஒரு சுதாரிச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த கம்ப்ளைனண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் த விக்டம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டே நம்மளுக்கு இல்லை நம்ம முதல்ல யார் கேட்க போனால் யார் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ நீ என்ன பண்ண நீ எங்கே போன நீ எப்படி அந்த மாதிரி அவர் அந்த மாதிரிலாம் என்கிட்ட பழகுறது இல்லையே உங்ககிட்ட மட்டும் எப்படி பழகிறாரு இப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான கேள்விகளை வச்சு அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து நம்ம பயமுறுத்திடுறோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டிமிடேஷன் கொடுத்துடுறோம் ஆனால் கலாக்ஷேத்ரா பொறுத்த வரைக்கும் மேலே மேலே தப்புகள் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க இது வந்து ஒரு வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்தாபனம் ஒரு நாலு பேரோ இல்லை அஞ்சு பேரோ இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அப்யூசிவ் கல்ச்சர் யூனோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து திட்டுறது அவங்களுடைய பாடி ஷேமிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக திருத்தக்கூடிய விஷயங்கள் கண்டிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள டிஸ்மிஸ் பண்ணுறதுனால இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எந்த விதமான ஒரு இழப்பும் கிடையாது அப்படி இருந்தும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் தம் பேரை காப்பாற்றிக்கணும் இல்லை தன்னுடைய ஆர்கனைசேஷனில் எதுவுமே நடக்கலை இந்த கல்ச்சர் ஆஃப் டினாயல் இருக்குது தெரியுமா நாங்கள் வந்து அப்பழுக்கற்றவங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டினாயல் சென்ஸ் ஆஃப் டினாயலில் அவங்கள வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டே வந்திருக்காங்க இந்த நாலு பேரில் ஐ மீன் எனக்கு அந்த நாலு டான்ஸர்ஸையும் அதில் ஒருத்தரை பர்சனலாக தெரியும் பட் யூனோ ஹீஸ் ஐ ஹவ் நோன் ஹிம் டு பி லைக் தேட் ஐ மீன் யூனோ நான் யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட அந்த அவன் அந்த மாதிரி பழகி நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பையன் ஸ்ரீநாத்துங்கிற பையன் அப்போவே நான் அவனை வான் பண்ணேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறேன் இட்ஸ் நாட் குட் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கல்ச்சர் ஆஃப் டினாயல் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இன்டிமிடேஷன் அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அந்த ஐசிசி கமிட்டியை வந்து வலுவழுக்க செய்யறது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்டிமிடேட்டிங்காக நீங்கள் வெளியில் நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷனை பற்றி பேசுனீங்கன்னா என்ன நடக்கும் பாருங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தொனியில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசுறது இல்லை அவங்களுக்கு லெட்டர் அனுப்புறது மேற்கொண்டு அவங்க பப்ளிக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் கூட அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நம்ம ஆங்கிலத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் பொறுப்புணர்ச்சியோட ஒரு பதில் கொடுக்காத மாதிரி இருந்தது ஏன்னா அந்த பொறுப்புணர்ச்சிங்கிறது ஆமாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயம் எங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் நடந்திருக்கு குரு சிஷ்ய அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை ரொம்ப பேணி பாதுகாக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஆனால் எங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு விதி விலக்கு இல்லை ஏன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேக் அப் இன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ அதனால் நாங்களும் வந்து இதை ரொம்ப சீரியஸாக இந்த அலிகேஷன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த நாலு பேரையும் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸோ மோட்டோ நாங்கள் அவங்கள வந்து அட்லீஸ்ட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிகிற வரைக்கும் அவங்கள வந்து காலேஜுக்கு வர வேணான்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரியான நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனால் எடுக்க முடியும் அதை எடுக்காததுக்கு காரணம் வந்து அவங்க யாருக்குமே வந்து ஒரு விக்டமை பிலீவ் பண்ணணும் அவங்க கிட்ட ஒரு நியாயம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல இதுல வந்து அந்த அந்த விக்டம்ஸோடைய ஜாதி என்ன அந்த பெர்பிட்ரேட்டர் செக்ஷுவல் பெர்பிட்ரேட்டர் அந்த அக்யூஸ்ட் அவருடைய ஜாதி என்ன மதம் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல பாலிடிக்ஸ் என்ன இப்படின்னு நம்ம வந்து பல விதமான சாயங்கள் பூசி இதுக்கு நடுவுல அந்த சின்ன பொண்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய குரல்கள் வந்து அப்படியே அமைங்கி போயிடுது இதை வந்து நாங்கள் மீட்டூ காலத்துலேருந்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த திசை திருப்பணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இது வந்து இவங்க வந்து இன்னார் தூண்டுதலில் பண்ணுறாங்க இது வந்து இடது இட இடதுசாரி தூண்டுதல் இது வலதுசாரி தூண்டுதல் இப்படி நம்ம வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடுறோம் இல்லை ஜாதியை கொண்டு வந்துடுறோம் நம்மளுடைய பெண்ணியம் பேசி மார்ச் மாதம் நம்ம வந்து யூனோ சோஷியல் மீடியா வந்து எவ்வளவு வந்து இந்த பெண்கள் தினம் அதெல்லாம் வந்து மகளிர் தினம்லாம் கொண்டாடிட்டு கொண்டாடிட்டு நம்மளால ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன யங் கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு வெரி சேட் அஃபேர் ஃபைனலி ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் இதை சொல்லுவேன் குரு சிஷ்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப புனிதமானது தான் நான்லாம் வந்து என்னுடைய குரு கிட்ட கற்றுக்கும் பொழுது சரசாமா எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு அப்பாவோ சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ எங்களை கூட்டிக்க வந்தால் கூட கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அவங்க வெளியில் தான் நிற்கணும் ஏன்னா
அவங்க கிட்ட ஒரு விதமான ஒரு பாலியல் தொனியில பேசுற மாதிரியோ இந்த ஒரு அண்டர் டோன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த அப்யூசிவ் பிஹேவியர் இதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உடனே பார்த்த உடனே இன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன அப்படி பார்த்தாரு நாளைக்கு காலையில் வா ஐசிசியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இது நாள் கணக்காக வருஷ கணக்காக அதை என்டியோர் பண்ணுவோம் யூனோ அது வந்து நம்மளுடைய நேச்சர் ஏன்னா நம்மளால் வந்து இல்லையே அந்த மாதிரி பண்ணல போல் இருக்குது நம்மளே நம்மளை டினை பண்ணிப்போம் இதில் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் நுவான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பவர் ஹைரார்கி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பாஸ்னா அவருக்கு கீழே நாலு பேர் வேலை செய்யணும் ஒரு டீச்சர்னா அவங்க கீழே நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சரை நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த டீச்சர் இல்லை அந்த பாஸ் அப்படிங்கிறவங்க அந்த பவர் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து அவங்கள வெளி கொண்டு வந்துட்டு அவங்க சொல்லலாம் நான் உனக்கு பாஸ் தான் நான் உனக்கு டீச்சர் தான் ஆனால் இது ஒரு சேஃப் என்வாயன்மெண்ட் ஓகே நான் உன்னை எந்த விதத்துலையும் துன்புறுத்த மாட்டேன் சப்போஸ் நான் பேசினது ஏதாவது உனக்கு ஒரு துன்புறுத்தலாக இருந்ததுன்னா நீ வந்து என்கிட்ட முதல்ல சொல்லலாம் தட் இஸ் எனக்கு நீங்கள் பேசுகிறது பிடிக்கல யூ மேக்கிங் மீ அன்கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீ என்ன சொல்லிட்டியா பாரு உன்னை நான் கரை வச்சு உன்னுடைய கெரியரை ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் தான் நம்மள்கிட்ட நிறையா இருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த இன்டிமிடேஷன் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி ஹியூஜ் ஸோ கலாக்ஷேத்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் மெனி மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்க பல விஷயங்கள் பல நேரங்களில் அந்த தப்புகளை சரி பண்ணியிருக்க முடியும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே என்ன பண்ணிட போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சது தான் அவங்க பண்ண மிகப்பெரிய தப்பு மிஸ் கேல்குலேஷன் ஸோ ஹியோ வி ஆர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பின்னாடி நின்று பேக்கிங் தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இட் ஷுட் பி அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைட் அவங்களுடைய உரிமைகளுக்கும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் அவங்க முன் நின்று போராடணும் பட் இந்த மீட்டுங்கிறது ஏதோ ஒரு ஒரு வருஷம் ஏதோ ஒரு நாலு பேர்னால சும்மா ரஃப்லிங் சம் ஃபெதர்ஸ்ன்னு நடக்கல நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரீங்க இந்த சோஷியல் மீடியா ஏஜில் இது கண்டினியூ ஆகி நிறையா பேர் நிறையா இடங்களில் அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய கொடுமைகளை சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போ எங்கே யாருக்கு இது இது வந்து சொல்லத்துக்கான தைரியம் வரும்னு சொல்ல முடியாது இது நடந்துகிட்டே இருக்கு ஆனால் அந்த தைரியமும் அந்த சோஷியல் சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும்பொழுது சரியான நேரத்தில் இது வெளியில் வரும் வேறு எதுவுமே இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு ஐயோ பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் அப்படின்னு நம்ம மேலே அது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வரும் அப்படிங்கிற பயமாவது இருக்கும் திஸ் இஸ் ஓன்லி அ ஸ்லிவர் ஆஃப் ஹோப் தேங்க்யூ